Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Xbox Aktuell. Mein Name ist Marc und heute ist Montag. Das heißt, wir schauen uns wieder die Xbox-Spiele-Highlights der Woche an. Und, kleiner Spoiler, das ist tatsächlich die letzte Woche im Jahr 2022, in der man von Highlights sprechen kann. Also, legen wir los. Ja, fangen wir an mit morgen, Dienstag, dem 13. Dezember. Da habe ich drei Spiele für euch. Der erste Titel ist Crisis Core Final Fantasy VII Reunion. Das Ganze ist ein Remaster. Das Original erschien 2007 für PlayStation Portable. Das ist ein Action-RPG und es erzählt die Vorgeschichte von Final Fantasy VII, dem ja, mit erfolgreichsten Teil der Rollenspielreihe überhaupt. Ihr wisst es, ich kann mit asiatischen Spielen, mit asiatisch angehauchten Spielen. Nicht ganz so viel anfangen. Final Fantasy ist mir sehr, sehr fern, wirklich. Äh, trotzdem, was ich gehört habe, ist, dass dieses Remaster wirklich äh, sehr gelungen ist. Und ähm, insofern könnte der Titel ein gelungener Abschluss für alle Rollenspielfans dieses Spieljahres sein. Come and get it. My friend, your desire is the bringer of life, the gift of the goddess. You're a little more important than my sword, but just a little. A soldier trademark. Oh, you. <laughs> Color of the sky, right? But not scary at all. Good news, Song. Me and... Cloud. It means Angeal has betrayed us as well. Angeal wouldn't betray us. Never! If people had wings, they'd be monsters. Wings? They don't symbolize monsters. Your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps. What the hell did you do, Angeal? Well, look who's here. Depending on what happens, I may abandon Shinra. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Legend shall speak of sacrifice at world's end. Ebenfalls am Dienstag erscheint ein First-Person-Shooter namens High on Life. Und äh, der fällt vor allem deswegen so auf, weil einer der Köpfe hinter dem Spiel Justin Wyland ist. Und der hat gemeinsam mit Dan Harmon vorher die Animationsserie Wick and Morty erschaffen. Die Serie besticht durch skurrile Geschichten, skurrile Charaktere und in gleiche Richtung geht auch High on Life. Man schlüpft hier in die Rolle eines Kopfgeldjägers, der natürlich die Welt retten muss vor einem außerirdischen Kartell und dabei bekommt man es unter anderem mit sprechenden Waffen zu tun. Selling humans is drugs. You're the only one that can stop them. We realize we're gonna have to take out the entire alien drug cartel. You're just gonna leave me here in in what space? Everybody lives in space, in, including you. All right, you're a bounty hunter now. You gotta help me rescue my friends. They're Gatlians, just like me. Hey, why are you squeezing me so tight? How about a little dinner first and some bubble bath maybe first? Look at us, blasting away! Oh yeah, that's 
one of my children. They die fast. Don't worry, it's easy to make more. Hey there, I'm Knifey. Dab, stab. Yes, more, more, I need more stabbing. <laughs> oh, 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 well, oh, well, okay, well, now, well, now I sorta, now I can. Dann habe ich noch Wavetail für euch. Das Ganze ist ein Action-Adventure, das erschien im letzten Jahr, zumindest vorübergehend, exklusiv für Google Stadia. Und jetzt folgt der Release für andere Plattformen, inklusive der Xbox. Es gilt hier, das offene Meer rund um das Archipel Strandville zu erkunden, diverse Abenteuer zu bestehen. Und das Spiel soll auch noch eine sehr schöne Geschichte bieten, wenn man ersten Reviews Glauben schenken darf. Einziger Haken, die Spielzeit ist anscheinend relativ überschaubar. Nach ein paar Stunden ist man da schon durch, aber immerhin, das Spiel sieht doch so ganz nett aus, oder? The ground cracked. The ocean roared. And Strandville was lost in the deep. Grandma says that this is our haven. That the lighthouse keeps us safe. But the part of me wants more. I keep picturing the world that used to be down there. Right under my feet. What are you even? Kommen wir zum Mittwoch, dem 14. Dezember und da ist er endlich wieder. Gerald von Riva kehrt zurück. The Witcher 3 Wild Hunt erscheint in Form einer Complete Edition. Das Original aus dem Jahr 2015, damals für Xbox One, ist eines der erfolgreichsten Rollenspiele überhaupt. Jetzt endlich für die neue Konsolengeneration, für die aktuelle Konsolengeneration komplett überarbeitet. Und wer das Original damals verpasst haben sollte, der muss jetzt definitiv zwingend das Ganze nachholen. Ganz bestimmt. Novgards cross the Pontar in the east. Means wars coming. War changes everything. By order of the Hierarch, whosoever conceals a mage in their home shall burn alongside him or her. Nilfgaard on one bank, Redania on the other, drooling over the city like dogs over a juicy bone. We are at war, and she's in danger. You will find her and bring her to me. She's a child of the Elder Blood. So now. I've got to find Siri. And if you find her, the girl will die. <laughs> Our world will burn! Burn in the eternal fire! Why are you helping her? Because she's a danger. A mortal one. A power that can destroy the world. You must find her, Geralt. Before the Wild Hunt does. find her or someone who knows what happened to her who are you you know who i am a legend cannot be killed can it the wild hunt will be here soon they're coming for siri hold them back i belong 
waited this and knew my truth. Kommen wir zu Donnerstag, dem 15. Dezember. Da habe ich als allererstes Black Tail für euch. Das Ganze ist ein Action-Adventure, das wurde im Rahmen der Gamescom erst in diesem Jahr angekündigt. Man schlüpft hier in die Rolle eines äh, Mädels, dem Hexerei vorgeworfen wird. Man schnappt sich also seinen Bogen und muss sich durch eine auf der einen Seite bunte Märchenwelt kämpfen, aber auf der anderen Seite durch eine sehr, sehr düstere Story. <lacht> Once upon a time, there were two twin sisters, Zora and Yaga. You got it all wrong. What? Once upon a time, there was a freak with no face. Stop it! You can't hide from Baba, Princess. I'm... How much longer you want to be a nobody? I just need to find the Red Oak. What you really want to find is... What the hell is wrong with this forest? <sighs> Not bad. You kill it. You kill it again. <laughs> If anything bad happens, always head straight to the Red Oak. Ebenfalls am Donnerstag erscheint Grime. Das Ganze ist ein 2D-Action. Plattformer Metroidvania des israelischen Entwicklers Cloverbyte. Der Titel ist bereits seit einem Jahr, also seit über einem Jahr für PC erhältlich und bei Steam hat der Titel wirklich hervorragende Spielerbewertung bekommen. Das Schöne ist, die Xbox-Version besteht nicht nur aus dem Hauptspiel, sondern auch gleich aus der neuen Erweiterung Colors of War.
zu Freitag, dem 16. Dezember, da erscheint das Puzzlespiel Reiki. Der Titel ist bereits seit 2020 auf diversen Plattformen verfügbar. Nun kommt endlich auch die Xbox zum Zuge. Das Spiel ist auf der einen Seite optisch sehr reduziert, sieht dabei aber durchaus stylisch aus. Wer auf Rätsel und Puzzle Games steht, der sollte sich diesen Titel auf jeden Fall mal etwas näher anschauen. So, damit bin ich für diese Woche tatsächlich schon durch. Habe ich irgendwas vergessen, dann schreibt mir das auf jeden Fall unten in die Kommentare und verratet mir dort auch, auf was ihr euch am meisten freut. Ich hoffe, das Video hat euch soweit gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und wenn noch nicht geschehen, ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao, ciao.